हेलो एंड वेलकम टू ब्लेड लेडर आई एम सुधांशु एंड स्वागत है आप सभी का नेशनल इनकम अकाउंटिंग की सीरीज में बाईस वाले सन होने जा रहा है हमारा एंड आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज एनएनपी एट मार्केट प्राइस बेसिकली एम बी स्टैंड फॉर मार्केट प्राइस एंड व्हाट इज एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट चूंकि एफ सी स्टैंड फॉर फैक्टर कॉस्ट सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड एन एन पी एट मार्केट प्राइस नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस सो एन एन पी स्टैंड फॉर नेट नेशनल प्रोडक्ट आपको सो एन एन पी एट एम पी और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स क्योंकि हम यहाँ मार्केट प्राइस की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मार्केट वैल्यू ही तो आएगा क्योंकि मार्केट वैल्यू एंड मार्केट प्राइस दैट मीन्स कि किस प्राइस पे जैसे किसी लाइक सपोज कि इफ आई है फोन तो उस फोन की मार्केट वैल्यू है मार्केट प्राइस क्या होगी द प्राइस एट विच द फोन इज बींग सोल्ड इन द मार्केट जिस प्राइस पे उस फोन को बेचा जा रहा है मार्केट में वो उसकी मार्केट वैल्यू होगी ये वो उसकी मार्केट प्राइस होगी सो बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट तो जब भी आप एमपी देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि हम मार्केट वैल्यू पे उसको काउंट कर रहे हैं ना कि मनी वैल्यू पे मनी वैल्यू मीस इस फोन को बनाने में कितना पैसा लगा है इट इज फर्स्ट ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ वन ईयर हमारे नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा जो भी यहाँ अर्न करते हैं लाइक इंडिया के कॉन्टेक्ट में अगर कहें तो जो भी इंडिया में अर्न करते हैं डिसाइड करते हैं एंड यहाँ स्पेंड करते हैं इनके अलावा जो भी हमारे यहाँ से बाहर हो गए माइग्रेट होकर वो भी एक साल तक इंडिया के ही नॉर्मल रेसिडेंट होते हैं एंड जो भी हमारे यहाँ बाहर से आए हैं वो भी मान लीजिए कि इंडिया माइग्रेट होकर आया बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के तलाश में तो वो भी एक सालों तक इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहेंगे इवन तो ही इज़ अर्निंग हेयर ही इज़ रिसाइडिंग हेयर एंड ही इज़ स्पेंडिंग हेयर एक साल तक नहीं कहेंगे क्योंकि ये लीगलिटीज़ है एक साल तक वो उसी देश के नॉर्मल रेसिडेंट होंगे जहाँ से वो माइग्रेट करके आए हैं सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट विच वी हैव डिस्कस्ड इन द वीडियो ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट तो डू चेक आउट दैट वीडियो आई बिटन में आपको मिल जाएगी सो नाउ इट रेफर्स द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स मिले तो इंडिया के जितने भी नॉर्मल रेसिडेंट हैं विद इन आवर डोमेस्टिक टेरेटरी या अब्रॉड में भी उनके द्वारा जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया गया है उसको जब मार्केट वैल्यू पे आंकते हैं तो हम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पे पहुंच जाते हैं तो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का अमाउंट निकलता है फाइनल गुड्स क्यों लेते हैं इंटरमीडिएट गुड्स क्यों नहीं लेते हैं क्योंकि हमने बताया था आपको इंटरमीडिएट गुड्स लेंगे तो बार बार एक ही चीज़ की डबल काउंटिंग हो जाएगी इसीलिए इसको अवॉइड करने के लिए हम फाइनल गुड्स ही लेते हैं डू चेक आउट द वीडियो ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स टू ताकि आपको बेटर क्लैरिटी मिल सके नाउ अगर पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करें तो इसमें फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लिए जाते हैं एन आई टी इज़ इंक्लूडेड क्योंकि मार्केट प्राइस की बात की जा रही है तो एन आई टी ऑब्वियसली इंक्लूडेड इंक्लूडेड ही होगा नाउ डेप्रिसिएशन इज एक्सक्लूडेड जी एन पी एंड एन एन पी जी एन पी एट एम पी एंड एन एन पी एट एम पी में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो इसी का है जब भी आप ग्रॉस से नेट में आते हैं तो डेप्रिसिएशन आपको एक्सक्लूड करना ही पड़ता है एंड डेप्रिसिएशन तो आपको एक्सक्लूड वैसे भी करना पड़ेगा अगर आपको सही फिगर चाहिए तो लाइक इफ माई सैलरी इज एटी के एटी थाउजेंड मेरे यू नो मेरे एम्प्लॉयर द्वारा मुझे हर एक महीने मिलते हैं लेकिन If I have you know bought a home and उसके लिए मैंने loan finance करा है तो थर्टी के मेरा उसमें ई एम आई चला जा रहा सो ए टी के आने से पहले ही थर्टी के वो मेरे बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है तो मेरे हाथ में तो पचास के आते हैं ना इससे पहले कि मैं कुछ खर्च करूँ वो तीस हज़ार पहले ही खर्च हो जाता है सो मेरे हाथ में कितना अमाउंट आया पचास हज़ार तो इफ समन इज आस्किंग कि आपकी सैलरी कितनी है तो आई शुड से कि मेरी सैलरी पचास हज़ार है क्योंकि उतने ही मुझे मिलते हैं खर्च करने के लिए क्योंकि अस्सी हज़ार तो आपकी ग्रॉस सैलरी है उसमें से तीस हज़ार तो आपके इस ई के इंस्टॉलमेंट में चले जाते हैं या आपने अगर कुछ पी एफ का लिया होगा उस उस सारी चीज़ों में चले जाते हैं सो so बेसिकली आपको अगर सही फिगर लाना है सही फिगर आपको इस्टीमेट करना है एंड अगर आपको यू नो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी है अपनी अकाउंटिंग में तो आपको डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड करना ही पड़ता है एंड डेप्रिसिएशन तो फोर्स ही लाइबिलिटी है सबको पता है कि हमारे जो टेंजिबल एसेट्स हैं हमारे जो फिक्स एसेट्स हैं उनको एक ना एक दिन वो हर एक साल साल दर साल वो डेप्रिशिएट करते जाएंगे साल दर साल उनकी वैल्यू गिरती जाएगी बिकॉज ऑफ यू नो चेंज इन ट्रेंड या चेंज इन टेक्नोलॉजी या वियर एंड टेयर यूजेस किसी भी कारण से वो डेप्रिशिएट होंगे उनकी वैल्यू गिरेगी तो इसके लिए हर एक फॉर्म अकाउंटिंग करती है सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन तो डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडेड ही होगा जब भी आप ग्रॉस से नेट में आएंगे तो आपको डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड करना पड़ेगा नेट में कोई डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता नेट में हमेशा डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड ही होता है सो so, अगर हम इसे अब मैथ्स के फॉर्मूले से
तो जब तक आप वो नहीं करेंगे तब तक आपके पास नेट अमाउंट कैसे मिलेगा एग्जैक्ट फिगर कैसे मिलेगा सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एन एट मार्केट प्राइस की फाइनल गुड्स एंड सर्विस लेते हैं एन इंक्लूडेड है क्योंकि मार्केट प्राइस पर आंकड़े हैं एंड डेप्रिसिएशन इज एक्सक्लूडेड क्योंकि ये नेट है नॉट ग्रॉस ग्रॉस जब रहेगा तो डेप्रिसिएशन होता लाइक माई ग्रॉस सैलरी वॉज एटी के बट माई नेट सैलरी और माई सैलरी इन हैंड वॉज फिफ्टी के सो दैट वॉज द कॉन्सेप्ट अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट उसको पहले डेफिनेशन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे सो इट रेफर्स टू द मनी वैल्यू मनी वैल्यू मीन्स लाइक उसी फोन के एग्जाम्पल से समझते हैं लाइक इफ आई है फोन तो इसको जिस प्राइस पे मार्केट पे बेचा जा रहा है दैट द प्राइस एट विच दिस प्रोडक्ट इज बींग सोल्ड इन द मार्केट वो उसका मार्केट प्राइस होगा या मार्केट वैल्यू होगी उसकी लेकिन जिस प्राइस पे जिस कॉस्ट पे वो फोन बना है लाइक like इस फोन को बनाने में जितने भी पैसे लगे हैं इन द यू नो इन द पेमेंट्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उसको हम इसका फैक्टर कॉस्ट कहते हैं उसको हम इस फोन की मनी वैल्यू कहेंगे कि इस फोन की वैल्यू कितनी है सात हज़ार लेकिन वो बिग भले ही मार्केट में पंद्रह हज़ार खड़ा हो दैट डिज नॉट मैटर नाउ अगर हम इसको भी बुलेट पॉइंट्स के माध्यम से समझने की कोशिश करें एन भी वही चीज़ है मनी वैल्यू पर हम आंकते हैं ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को हमारे नॉर्मल एसिडेंट ने जीती प्रोड्यूस करी है विद इन अ पीरियड ऑफ वन ईयर सेम चीज़ है जो हमने एन एन पी एट एम पी में पढ़ी थी वही हम एन एन पी एट एफ सी में भी पढ़ते हैं बट स्लाइट डिफरेंस है मार्केट वैल्यू एंड मनी वैल्यू का तो इसमें भी हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ही लेते हैं एन आई टी इज़ एक्सक्लूडेड यहाँ पर एन आई टी एक्सक्लूड रहता है क्योंकि हम फैक्टर कॉस्ट की बात करें तो उसमें हमने कोई भी एन आई टी अभी तक नहीं पे करा है फ़ोन प्रोड्यूस करते वक्त हम कुछ भी पे नहीं करते जब ये मार्केट में जा रहा होता तभी तो हम पे करने जाते हैं ना सो एन आई एंड डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो एक्सक्लूडेड क्योंकि यहाँ पे ग्रॉस की बात नहीं की जा रही यहाँ पे नेट की बात की जा रही है सो डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो एक्सक्लूडेड एंड अगर एक और चीज़ एक और कॉन्सेप्ट आप यहाँ समझना चाहें तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि एन एंड पी एट एफ सी और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज ऑल्सो नॉन एज नेशनल इनकम और नेशनल आउटपुट दैट मीन्स कि जो भी आप देखते हैं कि हमारे देश का नेशनल इनकम इतना हो गया या नेशनल आउटपुट इतना है दैट इज़ नथिंग बट द एन एन पी एट एफ सी ऑफ इंडिया एंड अगर यू एस ए के कॉन्टेक्स में कहें तो दैट इज़ नथिंग बट द एन एन पी एट एफ सी ऑफ यू एस ए लेकिन ऐसा क्यों सर चलिए हमने मान लिया कि इसमें डोमेस्टिक एग्रीगेट्स नहीं लेंगे लाइक जी डी पी जी डी पी एट एम पी एफ सी एन डी पी एन डी पी एफ एफ सी एम पी क्यों नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास रीजन क्लियर है क्योंकि नेशनल प्रोडक्ट की बात की जा रही है नेशनल इनकम की बात की जा रही है तो उसमें जाहिराना तौर पर सिर्फ नॉर्मल रेसिडेंट के ही पैसे को हम काउंट करेंगे नॉर्मल रेसिडेंट द्वारा कमाए गए पैसे को ही काउंट करेंगे क्योंकि उन्हीं पे हमारा अख्तियार है लेकिन हमारे पास तो बाकी के नेशनल एग्रीगेट्स के रूप में चार बस्ते हैं जी को नहीं लिया हमने जी डी को नहीं लिया क्योंकि वो डोमेस्टिक एग्रीगेट्स हैं उसमें बहुत सारे ऐसे भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को काउंट कर लिया जो यहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं थे लेकिन इसमें जो हम जी एन या जी एन एफ सी है सॉरी यहाँ पे एफ सी है फैक्टर कॉस्ट दिस इज सो जी एन पी एट एफ सी जी एन पी एट एम पी एन एन पी एट एम पी ये सो ये इन चारों में से केवल हमने एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट को ही नेशनल इनकम क्यों माना या एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट को ही नेशनल आउटपुट क्यों माना सो रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि जी एन पी एट एम पी को तो ऐसे भी नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ ग्रॉस की बात है डेप्रिसिएशन अभी तक एक्सक्लूडेड नहीं है तो हमें एग्जैक्ट फिगर मिलेगा कहाँ से देश में देश में मान लीजिए एक सालाना पीरियड के दौरान मान लीजिए जी एन पी एट एम पी निकला हमारा थ्री ट्रिलियन डॉलर्स ठीक है लेकिन उसमें हमने कुछ डेप्रिसिएशन का प्रोविजन करा ही नहीं है यानी कि हमारे जितने भी फर्म्स हैं चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट हो जो उन्होंने जो भी प्रोडक्शन किया होगा तो उनकी मशीनरीज़ की वैल्यू तो डिप्लेट की होगी ना उनकी मशीनरीज़ की वैल्यू तो डिप्रिशिएट करी होगी ना तो उसको तो हमने अकाउंटिंग यहाँ नहीं करी उसकी तो जी एन पी या जी एन को तो कभी नहीं लेंगे क्योंकि ग्रॉस की बात है डिप्रिसिएशन अभी तक एक्सक्लूडेड नहीं है लेकिन एन एन को क्यों नहीं लेंगे क्योंकि एग्जैक्टली यही बात है कि यहाँ एम की बात है लाइक like, इसमें हमने एन को इंक्लूड किया हुआ है एन एन को इंक्लूड करना मतलब एन आई टी इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट नॉट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इनका एन आई टी इंक्रीजेज द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट वैल्यू तो आपकी उतनी ही रहेगी जितनी कि ये फोन बनी है सबसे जो एग्जैक्ट फिगर हमारा आता है अगर हम नेशनल आउटपुट की बात करें नेशनल इनकम की बात करें वो आता है एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट में क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन भी एक्सक्लूडेड है एंड इसमें एन भी एक्सक्लूडेड है इसमें हमने तब लिया है हमने जितने भी प्रोडक्ट यू नो मैनुफैक्चर्ड हुए उनको तब लिया जब इसमें कोई भी इस पर टैक्स नहीं लगाया गया था कोई भी हमने इस पर यू नो सब्सिडीज़ नहीं ली थी सबको हमने सब्सिडीज़ एक्सक्लूड करके इंडेक्ट टैक्सेस को एक्सक्लूड करके सबको हमने एक्सक्लूड करके इस प्रोडक्ट की
तो सबसे पहला और सबसे बेसिक फार्मूला जो हमारे पास आएगा वो एन एन अगर आपको निकालना है तो अगर आपके पास एन एन पी दिया हुआ है तो आप उसमें से एन एक्सक्लूड करके क्योंकि बात बहुत सिंपल है एन बस एक्सक्लूड करना है एम से एफ में आने के लिए एक फार्मूला ये हो सकता है एंड दूसरे फार्मूले पर जाते हैं तो अगर आपके पास मान लीजिए कि जी एन दी हुई है तो आपको क्या करना है यहाँ एफ पे पहले ही है जी एन फैक्टर कॉस्ट ही दिया हुआ तो है एन तो घटाना है नहीं क्योंकि एफ से एफ पे ही आना है तो एन का कोई काम नहीं होगा ग्रॉस से बस नेट पे आना है तो हमें बस डेप्रिशिएशन घटाना है अगले फार्मूला को देखते हैं तो एन एड जब हमारे पास जी एन पी दिया हुआ तो तो मान लीजिए पहले हम ग्रॉस से नेट पर आते हैं तो हमें डेप्रिसिएशन घटाना पड़ेगा यानी कि जी एन में से जब हम डेप्रिसिएशन घटाते हैं तो हमारा क्या निकलता है एन एल तो एन एन पी एट एम पी हमारा ये निकल गया अब इसमें से जब हम एन आई टी हटाएंगे ये जो अमाउंट है वो हमारा एन एन पी एट एम पी का अमाउंट है इसमें से जब हम एन आई टी हटाएंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस तो हमारा एन एन पी एट एफ सी निकल जाएगा सो दिस इज द कॉन्सेप्ट क्योंकि एन आई टी हटाने से एम पी से हम एफ सी पे आते हैं सो दैट्स इट फॉर टूडे होप यू हैव इन्जॉयड इट थैंक्स फॉर वॉचिंग हैव अ गेड डे